Linus är i England och ska ringa hem till Sverige med sin mobiltelefon. Hans kostnad för samtalet kan bestämmas med formen K är lika med 4,45 plus 2,40 X. Där K är kostnaden i kronor och X är samtalstiden i minuter. Hur mycket kostar samtalet om man pratar i 10 minuter? Här är lätt att ge upp från början, men tänk från början, ta reda på vad vet vi? Vad ska vi göra och hur ska vi svara? Ja, vad vet vi? Vi vet att hans samtal kan beräknas med en formel. Vad säger den här formeln? Det vill säga att K, vad betyder K? Och K betyder kostnaden i kronor. Så det här är hans kostnad i kronor för samtalet. Alltså 4,45 plus 2,40x. Vad betyder 2,40x? X betyder ju antal minuter som han pratar. Och han pratar i 10 minuter. Så istället för x så är x 10. För x är ju då samtalstiden i minuter. Alltså så här, så här många minuter. Och vi vet inte hur många minuter vi har. Jo, det vet vi här nere. x minuter är då 10 minuter. Så, kostnaden för samtal är 445 plus 2,40 gånger x. Och vad var x? Jo, x var ju då 10. Nu ser jag 240 gånger 10. För att räkna ut det här så måste vi kunna prioriteringsregeln som säger att multiplikation och division kommer före plus och minus. Så vi räknar först ut det här. Alltså för varje minut så får han betala 2,40. Och han betalar, pratar ju i 10 minuter. Så för 10 minuter 2,40 per minut. Det här är en startkostnad, kan vi se direkt av formen. Så kostnaden är då 4,45 för startavgiften plus 24 kronor i och med att han pratar i 10 minuter. Kostnaden blir 28,45. Är det här ett bra sätt att svara? Ja, 28,45 är det du får betala på fakturan. Du kan om du vill avrunda, du säger inte uppgiften att du ska avrunda till hela kronor. Men du kan avrunda till antingen hela eller halva kronor. Då skulle du då kunna skriva. Svar, samtalet kostar då 28,45 eller 28,50 ja, eller 28 kronor kan du avrunda till. Mm.